Suite FM VIP avec Eddy de Preto dans le grand studio Suite FM. Salut à tous, bienvenue dans le grand studio de Suite FM. Bonne année 2024. On est très heureux de reprendre nos lives et très heureux de démarrer cette année avec un artiste qui vient de sortir son troisième album petit indice sur cette pochette et qui repart en tournée dans quelques jours vous l'avez connu en 2017 artiste, auteur et compositeur merci d'accueillir Eddie de Preto Vivez un moment d'exception avec Eddy de Preto depuis le grand studio Suite FM. C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi tu courais toujours en vain, ouais tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tards de tes 30 ans, ouais tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement. Pour une dixième fois peut-être Tu te lavais dans les fêtes Entre bureau et tristesse C'était peut-être ça la vie T'en étais persuadé aussi Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres Qu'il existait l'amour Un peu de love et de tendresse Finalement c'est ce qu'il nous reste Que de l'amour, que de beaux gestes Pour essuyer le temps qui blesse Un peu de love et de tendresse Finalement c'est ce qu'il nous faut Que de beaux jours, que de beaux gestes Pour attraper le temps qui presse Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love, un peu de love Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love, un peu de love Un peu de love et de tendresse Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui. Un peu de love et de tendresse Finalement c'est ce qu'il nous faut Que de beaux jours, que de beaux gestes Pour attraper le temps qui presse Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love, un peu de love Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love un peu de love, un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love, un peu de love Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Un peu de love, un peu de love Un peu de love et de tendresse Un peu de love et de tendresse Avec le premier extrait de son album Un peu de love et de tendresse Bonjour Eddy Bonjour Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Très content d'être là ça nous fait très plaisir aussi de te recevoir pour ce début d'année 2024. 2024, chargé pour toi, il y a évidemment ce, ce troisième album, Crash Cœur, et puis la tournée qui va démarrer dans à peu près un mois. là. Oui, 
Ouais, je suis trop content, le Crash Cœur Tour, euh, ça fait euh, euh, un an et demi que je suis pas monté sur scène depuis mon dernier album et donc euh, c'est vraiment ma partie préférée, donc euh, ça va être fou, je suis très content et je suis dans la bonne énergie pour partir pendant un an de tournée, donc je suis content. Ouais, ça va être très très longue cette tournée et elle est déjà complète en bonne partie pour la, la première partie, ce que j'ai vu sur ton site, <rire> Sold Out. Oui, une... la toute première partie avant l'été est complète, mais on en relance à l'automne des nouvelles dates qui partent très vite aussi. Donc allez-y, dépêchez-vous. Eddie de Preto, évidemment, pour celles et ceux euh, qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse un petit peu la mémoire, c'est ça. Tu seras viril, mon qui prend de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent gros guise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle. La caille, c'est la fête de pro. Je l'ai fait, des fêtes, des ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, lui le paillette et me réduit au chaos. Quand j'étais personne, plein de petites taf d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste, que de l'amour. Ça c'est Love and Tendresse que tu viens d'interpréter en live, premier extrait de, de ce troisième album qui donne le ton parce que c'est un album en fait où tu parles beaucoup d'amour. Oui, d'amour, de mes amours. Ouais. Euh, c'est important pour moi d'en parler, c'est la première fois où j'ai réuni autant de chansons autour d'un album et j'en avais écrit naturellement pas mal et j'avais envie de raconter cet amour qui est un peu... Euh euh, comment dirais-je Pas cuit cuit les petits oiseaux Qui est un peu plus brutal Un peu plus euh, parfois euh, piquant Et comme si on, on, on tapait notre mur Notre cœur contre les murs Et c'était un peu l'ambiance Et l'image du crash cœur Comme le crash test Et on a l'impression aussi Que c'est un peu la suite logique Parce qu'il y avait la quête d'identité La libération Et puis une fois que tout est prêt bah, L'amour arrive <rire> enfin, <rire> Exactement ouais euh, pff, Ouais carrément euh, je pense que c'est un gros 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 sujet euh, l'amour euh, euh, traité sous toutes ses formes euh, c'est la première fois que ouais je m'autorise à l'analyser autant et à aussi en parler euh, c'est quelque chose que j'ai peu connu et donc du coup euh, euh, quand on arrive à 30 ans c'est vrai que on se rend compte que ça fait un peu de bien et de se le dire et de d'en donner aux autres aussi et ça c'est de la, la découverte de, de l'année pour moi à condition, tu disais, de ne pas tomber dans des choses un peu mièvres, euh, etc. Quoi, t'as fait hyper gaffe à ça euh... Oui, oui, parce que ça, ça me gêne, ça m'a toujours un peu gêné, je pense, de par mon éducation, l'amour un peu, un peu, euh, je dirais, euh, euh, naïf. Euh, voilà, il est un peu plus euh, épais, corrosif, brutal. Euh, mes relations sont parfois un peu euh, compliquées, en tout cas, à, à, à contourer. Et j'ai essayé, du coup, dans une chanson, de raconter. Bah, toute cette, euh, cette euh, j'ai envie de dire euh, dégoulinade mais mmh. c'est ça comment ça déborde quoi ouais, et puis parfois ça se termine moyennement bien quoi aussi ouais, c'est voilà, un album euh, pas il y a beaucoup de ruptures c'était mmh. important pour moi d'avoir des up and down mmh. assez tracés dans cet album parce que euh, la quête de l'amour la quête du bonheur c'est pas des choses qui sont sur un fil un long fleuve tranquille c'est des choses qui sont euh, constamment remis en question par des choses de la vie euh, à chaque minute un appel peut être un switch euh, euh, pff, euh, fou, euh, déprimant et donc du coup bah, il faut tenter de trouver toutes les choses autour de soi pour, pour s'appuyer, euh, pour trouver l'amour et le bonheur. Je ne sais pas si les auditeurs qui sont là avec nous ont vu le clip de Love and Tendresse est-ce que certains l'ont vu Oui, beaucoup, même tous l'ont vu. Euh, des nouvelles de, de la 406, la Peugeot, donc elle s'est arrivée pour le clip, est-ce qu'elle est toujours vivante ou... Bah Alors, écoute, c'est ce bah, une... Justement, on parlait de quête du bonheur et de quête de l'amour, je crois que le crash test, euh, j'aimais bien l'image de un crash test en boucle comme ça, euh, c'est un peu nous humains je trouve qu'on est euh, on a une forte résilience à pouvoir euh, euh refaire les mêmes choses quand bien même on s'est pris des, des sacrés murs juste avant ou en tout cas on est tombé dans des, 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 des choses déprimantes ou des choses difficiles dans nos vies on est capable d'y recroire et de trouver un peu de avec le temps de, de pouvoir le revivre et donc cette image de crash test en boucle c'est un peu ça c'est peu importe les murs qu'on se prend et ben on se relève et le lendemain on se relève toujours et c'est un peu bateau comme ça mais ça fait parfois du bien de le dire et il faut parfois les connaître aussi ces étapes là 
pour pouvoir ensuite être davantage prêt et dans ton cas peut-être écrire. Il faut avoir des choses à raconter. Ouais, mais tu sais, moi j'ai eu par exemple quatre histoires d'amour. J'ai pas l'impression d'être plus prêt à me reprendre un mur <rire> potentiellement. On va me refaire, un, on va me refaire un coup la, la fois prochaine et je vais y retomber à fond dedans. Je, je mets pas de, de je mets pas trop de warning. J'ai envie de vivre les choses intensément, comme par exemple la fête quand je l'ai vécue et je l'ai écrite la fête de trop. C'est des choses qui m'alimentent beaucoup en effet dans mon écriture. Je vis pas les choses à, à, en demi mesure, à demi c'est important pour moi euh, de les vivre intensément et ouais, de ne pas prendre d'airbag. Mmh. Mais écrire sur ces thèmes, c'est aussi les revivre Oui, c'est les revivre carrément et aussi les, les, les penser mmh. en termes un peu de pansement qu'on met sur soi. Moi, c'est des choses qui, plus j'écris, plus, euh, plus j'arrive à un peu comme des checkpoints dans Mario Kart. C'est un peu le côté, ça c'est validé, c'est derrière moi et, et on passe à la prochaine étape. Donc c'est un peu des, des repères de vie. C'est des choses qui, moi, me plaisent beaucoup. Et en même temps, voilà, c'est euh, ça parle d'amour, mais c'est très rythmé, un style plutôt R&B dans cet album, quoi. Enfin, c'est dans ça en réalité. Il y a un clin d'œil aux années 2000, ouais, mm -hmm. euh, parce que c'est la musique de mon adolescence. J'ai grandi avec euh, The Neptune, Britney Spears, euh, Leslie. C'était des, des des chants, euh, des musiques qui étaient euh, vachement là. Et et j'avais envie de faire ce petit clin d'œil parce que j'avais envie de créer un peu une bulle de danse euh, dans ce monde qui, euh, on le sait, euh, est en train de tomber de plus en plus. Et du coup, c'était important pour moi de créer une bulle pour que les concerts soient un peu des, des respirations. C'est toi qui as écrit l'ensemble des chansons de, de cet album. C'est toi qui as écrit toujours à chaque oui, fois. Oui, hein. comme d'habitude. Voilà. Ouais. Carrément. Carrément. Euh, C'est important pour moi que ça vienne du fond de mes tripes, du fond de, 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 du regard que je porte sur la société. Pour moi, c'est ça le, le travail d'artiste, c'est de porter un regard. Euh, et plus on a d'artistes, plus on a des différents regards. Et tant mieux, parce que ça ouvre des portes et ça ouvre nos sociétés. Il y a une volonté dans tes textes aussi, j'ai l'impression, de, de coller au plus près de ce que les gens vivent aussi euh, euh, chaque jour, que tu, ouais, ça, ça puisse coller un petit peu, qu'on puisse s'identifier. Bah, en fait, vu que je vis dans cette société, euh, avec euh, ces temps-là, avec euh, cette réalité-là, je crois que du coup, ben, on, euh, je, je suis sensible à ce qui se passe véritablement et je crois du coup que ça peut, j'espère, résonner dans d'autres dans cœurs et dans d'autres corps aussi. Tu te verrais pas chanter une chanson écrite par un autre artiste, j'ai l'impression que c'est... Difficilement, ouais. ouais. J'ai essayé, mais il y a pas mal de fois où j'ai chanté des chansons d'autres, mais, mais c'est quelque chose qui me plaît pas tant que ça, je crois, parce que avoir un vocabulaire qui résonne dans, la, dans ma bouche et le porter, et, euh, ça sonne jamais dans les autres bouches pareilles. Ouais. C'est vraiment euh, cette singularité-là avec ces mots-là qui m'intéressent. Et en même temps, tu avais dit dans une interview que plus jeune, tu détestais ça à écrire. Je déteste ça à écrire, Toujours, ouais. Avec... <rire> J'écris euh, des dizaines de merdes avant d'écrire ouais. une chanson bien. Vraiment, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, qui est difficile, parce que comme tu l'as dit juste avant, c'est se remettre euh, face à, à, ces, à ces histoires, à ces problèmes, à ce qu'on a vécu, à, aux, aux, certains, aux certaines déprimes passagères qui sont passées par là. Et donc, du coup, c'est parfois douloureux. Ouais. Mmh. Trouver les mots justes pour... Euh, Tenter de raconter quelque chose, c'est pas tous les jours évident. Ouais. Et avec la volonté en plus de bah, faire des choses qui existent déjà, de renouveler un peu le style. Euh... Ouais, bah oui, <rire> oui, on, si on peut, ouais, <rire> si on peut euh, justement parler d'un certain regard, c'est un peu ça le but, c'est de toujours trouver un, un œil nouveau euh, euh, sur euh, comment on regarde les choses. Euh... J'ai eu la chance d'arriver avec un premier album justement qui traitait les amours aussi, mais l'identification surtout, notamment de la virilité, de la masculinité. Et ça, c'est des choses qui, dans la chanson française, existaient peu. Ah ouais, ça n'existait pas, ouais. vraiment. Donc c'est plutôt bien justement qu'on puisse... Ça, ça colle à la société, clairement, puisque c'est des questions dont on parle aujourd'hui. Carrément. Mais en 2017, on n'en parlait pas tant que ça, en vrai. Il euh, y a vraiment eu un avant, un après 2017 avec pas mal d'auteurs de, de, aussi, d'intellectuels qui ont pas mal développé des thèses autour de ça, les théories du genre qui sont arrivées, qui ont questionné pas mal ces questions-là. Et c'est des choses qui ont vraiment changé. Et quand on voit aujourd'hui que Kid est dans les manuels de SES... Ah oui euh, Ouais, ouais. Okay. De, 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 de notre France pour discuter justement du genre et de la masculinité dans nos sociétés, c'est hyper, hyper intéressant. Sacré fierté quand même, non Je sais ouais, pas. Ouais, J'imagine. Grave. Ouais. Grave. Bah ouais, ouais. Euh, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est une chanson qui laisse une trace, quoi. 
Ouais, c'est vrai. Ça, ça, ça me dépasse, en vrai. Euh, quand on écrit une chanson, quand on est adolescent dans sa chambre et que... Euh, moi, c'était un ressenti que j'avais dans, dans ma société, de, dans laquelle je vivais. Et donc, euh, quand ça dépasse les critères, les limites des, des choses et que ça va beaucoup plus loin que nous, notre, petite, notre petit stylo, c'est le plus grand et le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et tu as l'impression du coup, de ce point de vue-là, que la société avance un petit peu, évolue sur ces questions Elle évolue bien sûr, bien sûr, elle avance petit à petit, mais, euh, mais bien sûr, plus elle avance, plus il y a des réponses de plus en plus vives et de mmh. plus en plus radicales. Donc, euh, il faut euh, trouver un espace de... de... Comment dire D'entre deux, on va ouais. essayer de, de trouver la... La justesse, la rondeur Oui, le, le juste milieu. Quoi. Le love and tendresse. Voilà, exactement. <rire> et euh, après Cure et à tous les bâtards, c'est ton troisième album. Tu l'as appréhendé. Euh, Est-ce que tu avais toujours autant de, de euh, je sais pas, de pression un petit peu Ou ça, c'est quelque chose, on s'habitue euh, et tu disais, non. bon, maintenant, mon public, bah, j'ai rencontré mon public. Tu... Non. Chaque album, c'est chaque album, une découverte. Il y a des gens qui m'ont détesté euh, au premier, euh, il y en a qui vont me détester au troisième, il y en a qui vont. Il y en a beaucoup qui t'aiment aussi, il y en a dans tous les albums. <rire> Bien <rire> vu d'en parler comme ça. J'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Mais oui, il y a des gens aussi qui m'aiment pour le troisième, qui m'aiment pour le deuxième et pour le premier, mais ça dépend, c'est pas forcément les mêmes personnes. Euh, mais euh, c'est toujours le même stress à chaque album. Pour moi, c'est à chaque fois une redéfinition de soi. Je suis un peu dans la recherche à chaque fois de de quelle facette de moi je veux montrer. Je pense qu'on est, on est pas mal de facettes. Et bah là, j'avais envie de montrer, euh, je crois, la facette la plus pop de, de, mon, de mon intérieur. Et, et c'est Crash Cœur. Voilà. Bah ouais, ce bel album, Crash Cœur, effectivement. Il euh, y aura une tournée, tu vas bientôt pouvoir le défendre, cet album sur scène. C'est dans un mois, la première date à Reims, je crois, si j'ai bien noté les ça. choses. Ouais, c'est ça, 23 février. Ça va ça, Tu prépares les choses trop hâte, euh, ouais, ouais. Bah ouais. Ouais, j'ai... Bah, euh, comme un peu le, la vision des textes ou comment je me positionne, c'est important pour moi aussi de faire des, des lives avec des mises en scène euh, parfois euh, qui, qui changent en tout cas ou qui interpellent et donc euh, c'était une, une vraie question pour moi de faire une mise en scène un peu... Euh, Comment dire intéressante, je sais pas trouver euh, en tout cas une autre façon de raconter une histoire sur scène. Donc euh, mise en scène, ça veut dire quoi tu mise en scène, c'est euh... genre c'est un show quoi. Okay, c'est ouais, un vrai show, okay. un show. Le show de préto euh, clairement. Exactement. Euh... Non mais okay. l'idée que voilà tout est. Euh, J'aime beaucoup les shows moi très écrits, les choses où ça raconte des choses où il y a vraiment une identité générale, une image générale. Et donc du coup euh, bah on a essayé de le faire avec une équipe, une grande équipe formidable et, et j'espère que ça va vous plaire. Bah et j'en doute pas. Euh, on va reparler un petit peu de ton histoire, Eddy. Tu es né en banlieue parisienne, à Créteil, tu as grandi dans un HLM. Bon, L'école en général, j'ai l'impression que c'était pas trop un truc voilà, trop fait pour toi. Tu as pas mmh. mal changé, public, privé, mais ça n'a pas trop matché. Ouais. Euh, juste garçon assez sombre même, euh, tu, tu disais ça dans d'autres interviews, jusqu'au jour où tu as fait une rencontre avec le théâtre. Je crois que c'est ça vraiment pour toi qui a été le point de départ. Euh, ouais. C'est Marie, c'est ça, ta prof de Marie, théâtre Marie, ma première prof de théâtre, ouais. Euh... Euh, bah, la chance euh, et je vais mettre en avant les, les maisons des jeunes euh, de euh, la culture et de la jeunesse les qui MJC, sont ouais. les MJC qui sont dans les quartiers euh, parfois un peu tendus où moi j'ai grandi par exemple à Créteil et qui sont de véritables portes vers euh, vers euh, vers euh, l'ouverture oui. culturelle et donc euh, moi ça m'a énormément amené euh, ça m'a ouvert sur des choses là où le sport euh, m'écrasait me, me, au sol et me dégommait parce que j'étais nul. Euh, le basket, je crois, t'as essayé un petit moment. J'ai essayé le basket, personne ne me passait la balle. Euh, J'ai essayé euh, le babington, j'arrivais pas le à courir après le, le volant. <rire> le volant ne voulait pas arriver vers moi. Enfin, ouais. euh, C'était un enfer. Et donc, du coup, euh, rapidement, euh, quand j'ai découvert le théâtre avec cette fameuse Marie, il euh, y a quelque chose comme une évidence. J'étais à la bonne place. C'était facile pour moi et j'adorais le faire. Et en plus, on me le rendait plutôt bien. Donc, euh, j'étais trop content. Et, et je me rappelle Marie, cette fameuse Marie, qui a dit à ma mère à la fin d'année, euh, après le spectacle, elle m'a dit « Votre fils, il a quelque chose de particulier. Hein, il faut qu'il continue. Hein. » Et moi, j'ai entendu ça. J'ai fait « Ouh là là, 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 ma pauvre <rire> Dans quoi tu t'embarques <rire> ?» Oui, parce que mal... après il y, y a eu le chant aussi, etc. Mais euh, je crois que euh, dans la famille, et ta mère en particulier, à, 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 à partir sur un enseignement artistique ensuite plus tard, 
Elle ne voulait pas trop, c'était plutôt BTS, DUT, euh, c'est ça Ouais, hein c'est ça. Euh, vous savez tout, bah, chez Sweet euh... FM. <rire> non, mais en vrai, le vrai dilemme qui s'est posé, euh, et c'est un dilemme de fou, c'est que ma mère ne voulait pas euh, me payer, vu qu'on n'avait pas les revenus, pour euh, payer cette école de musique, d'art, euh, après euh, le bac. L'Institut supérieur des arts de, de la scène ça, à Paris. C'est ça, exactement. Et ben, du coup, elle voulait absolument que je fasse des, des, une un parcours plus classique, classique on va dire, ouais. Et du coup, je m'inscris à 11 DUT, BTS, ouais. ouais. Et je dis à ma mère, si, euh, si, euh, il me valide pas par mon dossier, je suis obligé de faire cette école, c'est pareil en fait. Toi. Et donc on avait vraiment les, 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 les 12 options, voilà, ouvertes. Et là, le, le coup du sort. Quoi. Là, le coup du sort de la vie, les 11 refusent ma candidature. <rire> Formidable. Mais sans je crois que, je crois que as jamais été aussi de ah, d'être refusé. J'ai fait mais merci l'institution, tu vois. <rire> merci l'académie, bye bye. Et puis j'ai fait ma, j'ai fait ma, ma, ma trajectoire, ouais. <rire> C'est les vœux sur Parcoursup en ce moment. En plus, c'est ça. Ouais, c'est on ça. leur dit, allez-y, mettez tout Exactement. ça. Si vous voulez, j'en avais mis 11, vraiment, ouais. vraiment. Ouais. C'est euh, fou. Commerce international, vous vous rendez compte okay. <rire> J'aurais été un autre homme. <rire> Et donc, c'est dans cet institut à Paris que là, va débuter vraiment euh, bah, le, les, les premiers apprentissages d'artistes, etc. Ouais, voilà. C'est là où je, bah, c'est, 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 il y avait chant dans ce théâtre. Donc, c'était Undo Stress ou High School Musical à Paris. À Et choisir. C'était, ouais, <rire> c'était vraiment... Euh, j'étais trop content. Donc, tous les matins, je faisais mon... Prenez la ligne 8 pour aller dans le 9e, faire mon école. Et j'étais trop, trop ravi de pouvoir apprendre pendant trois ans toutes les matières que, 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 que j'avais envie. Ouais, ce qui ouais, te plaisait de faire, ouais, en voilà, fait. Exactement. La motivation exactement. est claire. Et c'était c'est là. ultra important pour moi. Et première scène dans la cave d'un, d'un restaurant indien à Paris Ouais, c'est ouais. au Kibélé. D'accord. Euh, c'est une petite, <rire> dans le 10e, une petite euh, petit restaurant avec une cave de 40 personnes. Euh, et j'avais invité tous mes amis et, et c'était blindé. Il y avait 40 personnes. Ah ouais, <rire> j'avais eu mon premier ouais. sold out. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà. Et euh, franchement, j'étais content, mais, euh, mais, mais, mais moi, je voulais Bercy, je voulais l'accord Arena. Ah ouais, ok, de, 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 de la cave du restaurant indien, non, l'accord non, mais... Arena, mais bientôt, c'est bon. Bah c'est voilà. le fait, là, là c'est, c'est réglé. Ouais. Mais euh, bah, il a fallu euh, attendre un petit ouais. peu, quoi. Mais c'était, mais c'était bien, Kibélé, c'était, c'était vraiment ma première ouais. expérience. J'ai essayé de, de, de m'entraîner sur mon répertoire de mes premières chansons que j'avais écrites. Donc, du coup, euh, je m'entraînais au piano et j'avais un premier groupe de musique qui, euh, qui, que j'avais trouvé sur Internet pour m'accompagner okay. et, euh, et on faisait des petits sets euh, ouais, dans les caves de, de plusieurs restaurants de Paris. Ouais. Et ensuite, il y a eu des salles un petit peu plus grandes. Avant, il y a eu les bateaux mouches pendant ouais. ce temps-là où okay. je chantais euh, euh, avec un micro un peu comme ça euh, euh, entre les tables des touristes qui euh, <rire> regardaient euh, la tour Eiffel ou, ou euh, Notre-Dame de Paris et chantais du jazz. Euh, euh, entre les tables. Ça, c'était pour gagner ta vie. Ça, c'était pour mes premiers ouais. cachets d'intermittence. Okay. Donc, euh, j'étais trop content parce que je faisais un premier pas dans la professionnalisation mmh. de, de, du, du, de la musique. Et puis, euh, et en parallèle, du coup, je faisais ces petites scènes-là okay. personnelles. Quoi. C'était mmh. un peu mon, 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 ma, mon projet à moi. Quoi. Et puis, il y a eu les trois Baudets à Paris, une autre ouais. salle, une grande salle, la 300 places. Ouais. Où là, vraiment, euh, c'est le lendemain, c'est ça, du concert, où euh, t'es mis à recevoir plein de mails. Euh, plein ouais. De... Ouais. Il y a deux fois dans ma vie où j'ai sauté au plafond euh, <rire> chez moi. Il y a eu la première fois quand on m'a annoncé, quand j'étais petit, que j'allais au concert de High School Musical avec <rire> la présence de Zach Efron. Ah ouais, quand même. Oh ouais. Ouais, okay, okay, okay. Et la deuxième, c'était quand on m'a rappelé le lendemain des trois Baudets, où on m'a dit, justement, euh, euh, on aimerait te rencontrer. J'ai reçu dix mails de du, 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 de l'industrie musicale euh, on veut te rencontrer euh, après ce concert là euh, on pense que tu as des choses à raconter et là c'est euh, les mains qui tremblent le... mais là mais je sautais chez moi <rire> mais j'ai jamais autant sauté chez moi J'imagine. Et du coup, bah voilà, tout ça, il y a, c'est, c'est un parcours. Euh, tu, tu, tu le pourrais le qualifier de quelle façon le, ce parcours là quand même euh... mmh, Je sais pas. Euh, je sais pas trop. Euh extraordinaire. Ouais, non, mais c'est ça, il faut... Après, ça, c'est le récit, voilà, ouais. le récit, euh, après, quand ouais. on arrive euh, à un troisième album, maintenant, on peut se ouais. permettre là, mais quand on est au, dans, dans le, dé, euh, le, le jour après jour, c'est beaucoup plus tumultueux, c'est un peu plus d'attente, de patience, et, et les objectifs sont beaucoup plus euh, euh, loin, on ne sait pas... Il s'est pas passé un mois entre chaque étape. Ouais, bah, hein, ouais, ouais, voilà, il s'est passé des ouais. années, et donc du coup, euh, je suis content parce que le lien peut-être qui n'a pas flanché, c'est la niaque que j'ai eue toute ma, ma vie. 
j'ai toujours cru au fait que j'allais pouvoir un jour raconter mes histoires et qu'on allait pouvoir m'écouter et m'entendre et que j'allais pouvoir partager ça. Et pour moi, c'était la, la, la chose la plus importante d'être sur scène. Donc, euh, j'ai pas lâché et, et aujourd'hui, je suis avec vous, donc je suis trop content. Bah, formidable. Tu te sens heureux aujourd'hui ouais, que... Ouais, Dans... en ce moment, ouais. on était ouf. Ah bah, ouais. super. <rire> Autant le dire, en ce moment, bah, je me sens faut... ultra bien. <rire> okay. euh, euh, c'est pas toujours le cas, mais là, en ce moment, ça va très bien. Tu as partagé sur ton Insta, il n'y a pas très longtemps, tes projets 2024, tes bonnes résolutions ou envies de l'année. J'ai vu, il y avait premier tournage au cinéma. Parce ouais. que tu, tu as fait de la pub à un moment donné, ouais. hein, c'est ça je... Là, maintenant, cinéma. Ouais, cinéma. Okay. De la pub au cinéma. Ok. Ouais. Ouais, voilà, je peux pas dire plus. Ouais, que bah ça. j'imagine que tout est secret, mais en tout cas, il euh, y a un tournage qui se dans l'année qui. Euh, ouais, ouais. Super. Et par contre, ça, tu vas pouvoir nous le dire. Go to Disneyland. Oui. Tu as grandi à Créteil. T'es jamais allé à Disney. Si, je suis allé à Disney. Ah, mais okay. là, j'aimerais bien y retourner cette année, voilà. Ok. C'est des objectifs ah bah, de l'année. Euh, hein. Bah écoute, c'est, c'est, c'est un bel objectif. <rire> T'as une attraction. Tout le monde rêve d'aller à Disneyland, non <rire> Non. Oui, ouais, tout le monde a dit oui. Oui, oui, On a tous envie d'aller à Disney. Et puis, gérer ton premier Bercy, ouais, la Corotel Arena, ce sera plagé le 6 décembre prochain. Ouais. Ça, ça va être quelque chose quand même. Mais grave. Euh, c'est un rêve de gosse là encore une fois que je check c'est fou euh, comme j'habitais à Créteil pour aller à Paris euh, on passait toujours avec ma mère en voiture et euh, on voyait euh, Bercy à l'époque à chaque fois je disais un jour je jouerai là quoi. un jour ça sera ma scène et donc là cette année c'est le le, le, le la réalité donc euh, ouais c'est trop bien ah ouais d'accord tu disais euh, c'est fou ouais et bah, ça, d'ailleurs ça, le Mans c'est pas trop loin de, de l'accord non non non, non, non on est à 50 une... minutes en TGV on va inviter tous les auditeurs <rire> c'est le qui veulent on a il y a aussi dans le coin il y a des dates que j'avais notées à Caen mais c'est complet déjà pour aller pour aller te voir à Caen mais effectivement euh, Allez-y, achetez vos places plutôt pour l'accord Hotel Arena maintenant le 6 décembre euh, à Paris. Ce, ce sera ouais, une, comme une apogée, comme quelque chose de, de vraiment très euh, marquant pour toi Ouais, c'est très, très, très important pour moi parce que c'est. On a des objets. Enfin, en tout cas, j'ai toujours avancé avec des objectifs et, et en effet, il y avait les Olympias. Euh, ça, je l'ai fait. Donc, du coup, la salle d'après, ouais, c'était le, le, le Bercy, l'accord Arena. C'est des choses, en tout cas, moi, qui m'ont beaucoup qui m'ont excité euh, beaucoup de fois dans mon enfance donc euh, tu souviens ton premier concert là-bas à Bercy moi ouais toi le, le auquel tu as assisté dans le public hein. euh, non je sais plus je okay. sais que j'ai fait une première partie pour Julien Doré ouais. en 2017 où il m'avait invité euh, à faire la première partie de, d'un de ses shows et, euh, et j'ai goûté à ça je me suis dit qu'il fallait absolument que ça soit avec euh, nous tous ensemble quoi et puis il y a un autre truc que tu as mis sur ta liste et on l'a en commun sport, 5 fruits et légumes. Ouais. Et toi aussi tu as décidé de et manger oui. plus sain cette année. Tout ça. Mais non, mais faut pas que trop, vous savez, avec le l'âge, on commence, <rire> <rire> on commence à forcir. Ma mère dit forci, tu ah as forci. Ah ouais, tu forci. Ah ouais, tu voilà. forci. Donc faut pas que je force, il faut que je <rire> reste précis dans mon. Okay. Visage. Donc, donc pas de fête de trop pendant la tournée là. <rire> non, la fête de trop c'est un peu fini. Ah ouais. Hein. ouais. Donc il a dit ouais. de tôt, il se couche tôt après les concerts. Euh, bah, euh, j'ai toujours après les concerts euh, vu que je, il y a beaucoup de vocales, de voix quand même dans, dans mes spectacles. C'est important pour moi quand même de de reposer, de prendre soin de ça. Mais euh, donc je dors pas mal en tournée et tout. Euh, ça va continuer quoi. C'est pas c'est pas rock and roll. Hein. On, okay, s- non, on bah... s'imagine. Euh, <rire> Toujours des fini la euh... drogue dans les tourbus. <rire> ah ça n'existe plus du tout. Oui. Ça, <rire> L'album d'Eddie De Preto, le troisième album, s'appelle Crash Cœur. Le voici, il est ici. Et Eddie, je vais te laisser retourner sur la scène du grand studio Suite FM pour chanter justement des extraits de cet album. Applaudissez-le Si vous la connaissez, vous pouvez chanter avec moi, avec grand plaisir. Eddie de Préto, en live et en public depuis le grand studio Sweet FM. Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absence de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance. Dans les salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants. Des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher. Mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa foi d'hermosade. Alors j'ai rempli ma poche avec de vives urgences. Autant vive que vive sur la piste. 
reste dedans J'ai ajusté mes pansements Pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents Sur la piste d'argent, c'est la fête trop Moi je l'ai fait, défaite et ça Jusqu'au fiasco, c'est la fête trop Regarde lui le paillette et me réduit au chaos Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché Le manuel torturé de ces danses exaltées J'ai même glissé ma langue dans des bouches chaliveuses Dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses Puis là, je suis rentré belle et bien les mains nues Avec ces terres déjà vues et l'envie de surplus J'ai rien trouvé de précis excepté d'apparence Exactement même si demain tout recommence C'est la fête de trop moi je l'ai fait, défait, des ça Jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop Regarde-lui le paillette et me réduit au chaos C'est la fête de trop Moi je l'ai fait, défait, des ça Jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop Regarde-lui le paillette et me réduit au chaos Comment ça va, Sweet FM Ok, sur celle-ci, je vous entends à la fin avec moi. C'est la fête de trop. Moi, je l'ai fait, des fêtes, des ça, jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde-lui, le paillet, il me réduit au chaos. Merci beaucoup. Merci d'applaudir, Eddy de Préto. Merci beaucoup Eddy. Merci beaucoup. Merci, Merci d'être venu Merci nous voir. Merci à vous. L'album Crash Cœur est disponible à tourner. On disait, il reste des places pour Bercy. Allez-y, dépêchez-vous si vous voulez offrir ce beau cadeau. Y aller vous-même. Merci d'être venu, Eddy. Merci grand beaucoup. Plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Salut.